Tu débutes sur Amazon et tu voudrais savoir quelles sont les meilleures, les trois meilleures catégories dans lesquelles tu peux trouver les produits à mettre en vente. Tu es au bon endroit, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je vais passer au travers les différentes catégories sur Amazon et je te montrerai les trois meilleures catégories pour toi qui voudrais te lancer cette année sur la vente sur Amazon. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, Abonne-toi, retrouve-moi dimanche pour la formation gratuite et en plus, c'est en direct. Sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour sur les trois meilleures catégories dans lesquelles je te conseillerais de te lancer cette année. Amazon est une plateforme dans laquelle tu retrouves plus de 500 millions de produits repartis sur plus de 42 catégories. La question est de savoir, Charlotte, en tant que débutant, quelle catégorie tu me conseillerais Où est-ce que je peux aller faire ma recherche de produits Lorsque tu fais la recherche de produits avec logiciel, tu peux sélectionner directement toutes les catégories. Alors que lorsque tu fais la recherche de produits manuellement, sans logiciel payant, il te faut choisir une catégorie pour commencer la recherche, même si par la suite tu vas prendre une autre catégorie. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante. Dans quelle catégorie est-ce que tu pourrais commencer pour chercher tes produits? Je sais que c'est souvent difficile de faire le choix d'un produit et surtout d'une catégorie. Ce qu'il faut déjà savoir avant de faire ta recherche de produits, avant de même choisir une catégorie, c'est de savoir qu'il existe deux types, deux grandes catégories sur Amazon. Il existe des catégories qui sont dites ouvertes et des catégories qui sont dites restreintes. Les catégories restreintes sont des catégories dans lesquelles tu ne pourras pas, toi en tant que nouveau vendeur, directement aller vendre. Alors que les catégories ouvertes sont des catégories où tu peux tout de suite aller vendre ces produits. Un exemple de catégorie fermée dans laquelle tu ne pourras pas directement vendre, où il te faudra une autorisation, c'est par exemple la catégorie automoto. Un exemple de catégorie ouverte dans laquelle tu peux tout de suite, dès que tu commences à les vendre, c'est par exemple l'animalerie. Tu n'as pas besoin de certificat, tu n'as pas besoin de commencer, de justifier ton activité pour pouvoir vendre dans cette catégorie. Je vais te donner dans cette vidéo quelques conseils qui vont te permettre de pouvoir faire le bon choix, choisir la bonne catégorie pour vendre sur Amazon. Il est important de pouvoir choisir une catégorie ouverte et non une catégorie fermée. Il est aussi important pour toi qui te lances sur Amazon de prendre une catégorie dans laquelle tu vas avoir une bonne marge de bénéfice. Si nous faisons Amazon, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour avoir du bénéfice. Donc avant de choisir une catégorie, il faut que tu comprennes quelle est la marge de bénéfice que tu vas avoir. Un autre critère, ça va être, est-ce que cette catégorie contient des produits qui peuvent être labellisés, qui peuvent faire partie du label privé. Si tu veux vendre par exemple un livre, tu ne peux pas décider de mettre ton label, de mettre ton logo, de mettre ta marque sur un livre. Le livre, c'est déjà la propriété de quelqu'un, à moins que tu ne veuilles commercialiser ton propre livre, mettre en vente ton propre livre ou e-book. Et si, il y a des catégories où tu ne pourras pas mettre ta marque sur le produit. Et c'est très important de pouvoir identifier ces catégories. Pour choisir la catégorie, je te conseille aussi de prendre des catégories avec peu ou pas de restrictions. Certaines catégories contiennent des produits qui sont restreints parce qu'ils contiennent par exemple des piles, parce qu'ils contiennent des matières dangereuses, etc. Pour toi débutant, c'est mieux de commencer avec une catégorie qui contient très peu de produits restreints. Enfin, pour finir, je te conseille de choisir des catégories où il y a peu de compétition. J'ai parlé de la marge de bénéfice. La marge de bénéfice va aussi être liée à la compétition. Quel est le degré de compétition dans la catégorie que tu vas choisir? Avec cette vue d'ensemble, voici les trois catégories dans lesquelles je te conseillerais de te lancer. La première catégorie, ça va être sport et loisirs. C'est une catégorie dans laquelle tu vas trouver des produits divers et variés, des produits qui parfois sont aussi dans des catégories restreintes, mais vu que la catégorie sport et loisirs est ouverte, tu peux aussi vendre ces produits. La catégorie sport et loisirs est aussi intéressante parce qu'elle contient des produits innovants. C'est une catégorie qui est en permanence en train d'évoluer, de venir avec de nouveaux produits. Et tu peux, en commençant avec un produit, te faire ta boutique avec une large gamme de produits dans cette catégorie. 
La deuxième catégorie que je te conseille, ça va être la catégorie cuisine et maison. Cuisine et maison, c'est la plus grande catégorie. Tu as énormément de produits qui ne valent pas la peine pour plusieurs raisons, mais tu as aussi certains produits que tu peux trouver, que tu peux commencer avec un budget vraiment. Tu as aussi certains produits que tu peux lancer sur le marché avec un budget très petit et qui peuvent te rapporter énormément. L'avantage de cette catégorie, c'est aussi le fait de pouvoir avoir plusieurs sous-catégories dans lesquelles, en allant vraiment en profondeur, tu peux trouver des mines d'or. Enfin, la troisième catégorie avec laquelle je te conseille, c'est bébé et polyculture. Les gens aiment les bébés. <rire> les bébés naissent tous les jours et les achats pour les bébés sont très affectifs, se font avec le cœur. Tu as énormément de produits qui sont pour bébé. Attention aux produits qui vont dans la bouche du bébé parce qu'ils sont restreints, mais tu as énormément de produits que tu peux proposer. C'est une catégorie assez variée. J'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout les trois catégories que je te conseillerais pour commencer. Alors dis-moi, quelle catégorie est-ce que tu préfères Ou alors si tu t'es déjà lancé sur Amazon, avec quelle catégorie tu l'as fait Retrouve-moi comme je l'ai dit dimanche pour la formation gratuite en direct. Si tu n'es pas encore dans mon groupe privé sur Facebook, Femme Smart Online, fais-le Là-bas, tout se passe. Tu as aussi la possibilité maintenant de me rejoindre sur TikTok. C'est tout simplement at Femmes Smart Online. À bientôt!